హలో నమస్తే అందరు బాగున్నారా ఇది వచ్చేసి అబ్బాయికి సర్జరీ చేసే రోజు మార్నింగే రమ్మన్నారు సిక్స్ థర్టీకి అంతా హాస్పిటల్లో ఉండమని చెప్పారు చీకటి ఉందంటివి స్కూల్కి వెళ్తున్నట్టు ఉంది కదా మా అంట కాదు తెల్లవారుతుంది ఇప్పుడు ఇంకా సన్ వచ్చేస్తాడు ఇంకా అంటారు దీన్ని ఏమంటారు అర్లీ మార్నింగ్ ఇటు మార్నింగ్ బబ్బు అర్లీ మార్నింగ్ లేస్తే చాలా మంచిది అంట తెలుసా వై అంటే బాడీ యాక్టివ్గా ఉంటుంది పొద్దున్నే తొందర లేయాలి నైట్ త్వరగా పడుకోవాలి దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అంట నువ్వు పొద్దున్నే లేవంటే లేస్తావు రాత్రి తొందర పండుకోమంటేనే పండుకోవాలి మా బాధ మేము పండుకునే వరకు పండుకోవాడు సో సిక్స్ థర్టీకి అంతా హాస్పిటల్లో ఉండాలి అంటే ఫైవ్ థర్టీకి లేపేసాము అంటే మేము ఫైవ్ థర్టీకి లేచాము పిల్లల్ని సిక్స్కి లేపాము ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది సిక్స్ టెన్ కల్లా బయలుదేరదాంలే అనుకున్నాము హాస్పిటల్కి బట్ ఆ రోజు మాత్రం చా అంత పొద్దున్నే ఎందుకో తెలీదు చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది బై ద వే అబ్బాయికి లాస్ట్ ట్యూస్డే సర్జరీ జరిగిందండి ఇప్పటికీ కరెక్ట్ ఈరోజు నేను ఎడిటింగ్ చేసే టైంకి వన్ వీక్ అయిపోయింది అబ్బాయికి సర్జరీ అయిపోయి కూడా చెప్తున్నాను ముందే సో ఇక్కడ ఏంటంటే సన్ రైజ్ బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్ కనిపించింది మాకు మా ఇంటి దగ్గర నుంచి కొంచెం తక్కువే కనిపిస్తుంది ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఇంత పొద్దున్నే లేవడం అనేది చాలా తక్కువ కదా అందుకే అవి కూడా చెప్తున్నాడు ఇది స్కూల్కి వెళ్ళినట్టు ఉందమ్మా మేము అని చెప్పేసి అంటే అంత త్వరగా లేచాం కదా అందుకని వాడికి అలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది సో పండుని అభిని ఇద్దరిని తీసుకొని వెళ్తున్నాం ఇంకా పొద్దున్నే లేపేసి ఇక్కడ ఏంటంటే డాక్టర్ మాకు చెప్పారు ట్యూస్డే కానీ ఫ్రైడే కానీ చేస్తాం సర్జరీ అని చెప్పేసి అంటే ఆ టూ డేస్ మాత్రమే చేస్తారంట ఆయన అండ్ చిన్న ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారంట ఏజ్ని బట్టి చేస్తూ ఉంటారు మరి ఏమో వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారో తెలియదు అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవి ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనల్ని లోపల కూర్చోబెడతారు ఆ తర్వాత అనస్తీషియా ఇచ్చే డాక్టర్ ఉంటారు కదా ఆయన వచ్చి మాట్లాడతారు అబ్బాయికి సర్జరీ అయిపోయేంత వరకు సర్జరీ ఉందని మేము చెప్పలేదండి కొంతమంది చెప్పొచ్చు అంటారు కొంతమంది అంటే అది మన పిల్లల్ని బట్టి ఉంటుంది కదా మాకు తెలుసు అబ్బాయికి మామూలుగా హాస్పిటల్కి వెళ్తాము చిన్న ఇంజక్షన్ వేయించాలంటేనే వాడు ఇంకా రోజంతా అంటే నెక్స్ట్ డే ఉందని చెప్తే ఈరోజు ముందు నుంచే బాధపడుతూ ఉంటాడు అలాంటిది ఇంకా సర్జరీ ఉంది అది ఇది అంటే వాడు ఆ మాటలకి బాగా భయపడిపోతాడు అందుకే మేము అస్సలు ఏమీ కానీ చెప్పలేదు ఈవెన్ వాళ్ళు వచ్చి అభితో మాట్లాడుతూ ఉన్నా కానీ లోపలికి వెళ్ళి తీసుకెళ్తాము ఇలా నీకు మత్తు మత్తిస్తాం పడుకోబెడతాం అని చెప్పినా కానీ వాడికి ఏం అర్థం కావట్లేదు సరే అని తలొప్తున్నాడు పడుకొని పడుకొని అంటున్నావు నీకు దీంట్లో కూర్చుంటేనే నిద్ర వస్తుంది వాళ్ళు తీసుకెళ్తే డాక్టర్ హెచ్చి ఏం స్టోరీ చెప్తాడు ఓకే నాకు వచ్చి చెప్పాను నువ్వు ఏం స్టోరీ చెప్తా అన్నాడు పాక్ స్టోరీ చెప్తా అన్నాడు కదా ఏం స్టోరీ నాకు వచ్చి నాకు చెప్పాలి ఓకే డోంట్ స్లీప్ 
అనస్తీషియా ఇవ్వడం కోసం డాక్టర్ చెప్పాను నేను లోపలికి తీసుకెళ్ళి నీకు మంచి స్టోరీ చెప్పి పడుకోబెడతాము అని చెప్పేసి మేము పడుకోను పడుకోను అంటే పడుకోను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు లోపలికి అభిన్ లోపలికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మేము ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోయిందండి సర్జరీ అయితే థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది మ్యాక్స్ అభిని నార్మల్గా వార్డుకి షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత మాతో డాక్టర్ వచ్చి మాట్లాడారు షిఫ్ట్ చేసే లోపు సో సర్జరీ అయితే అయిపోయింది అవి థైరాయిడ్ సారీ టాన్సిల్స్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి అండ్ అవన్నీ తీసేసాము ఇయర్లో ట్యూబ్ కూడా పెట్టాము నథింగ్ టు వరీ వన్ వీక్లో టోటల్గా సెట్ అవుతాడు నాది గ్యారంటీ అని చెప్పారు ఓ మై గాడ్ అసలు అబ్బిని ఇలా చూడ్డం అనేది వాళ్ళ నాన్న నిజంగా చెప్తున్నాను నేనైతే ఫుల్ ఏడుస్తూనే ఉన్నాను ఎందుకంటే వాడు మేము ఎలాగానే చూసి ఏడుస్తున్నాడు మమ్మల్ని వాడు కొంచెం పెయిన్ ఉన్నింది తర్వాత వాళ్ళ నాన్న ఏమో అసలు అబ్బిని చూడడం లేదు తనకి కాళ్ళు చేతులు వణికిపోతున్నాయి అలానే గట్టిగా స్ట్రెచ్చర్ అని పట్టుకొని ఉన్నాడు అనమాట తనకు భయం వేసింది ఎక్కడ పడిపోతాను అని చెప్పేసి అంత భయపడ్డాడు తను అందుకే అందరూ అంటూ ఉంటారు కదా పిల్లల కోసం ఏమైనా చేస్తాం కానీ పిల్లల్ని అలా హాస్పిటల్ బెడ్ మీద చూడడం అనేది అంతకంటే నరకం పేరెంట్స్కి ఇంకొకటి ఉండదు సో దట్ వాజ్ ద హార్డెస్ట్ పార్ట్ అసలు అభి కాసేపు అలా ఏడుస్తూ ఉంటే హాస్పిటల్లో మేము అనుకున్నాం ఒక్క నిమిషం మాకు డౌట్ వచ్చింది మేము ఏమైనా రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నామా అని చెప్పి తర్వాత కాసేపటికి పడుకున్నాడు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యాడు ఒక టూ అవర్స్లోనే అబ్జర్వేషన్ పెట్టేసి టూ అవర్స్ తర్వాత ఇంటికి పంపించేస్తారు సో టూ అవర్స్ తర్వాత మేము ఇంటికి బయలుదేరాము అనస్తీష పవర్ అనేది టూ డేస్ ఉంటుంది అలా కార్లో ఎక్కించి కానీ ఇంటికి వచ్చాక త్రీ అవర్స్ పాటు అలానే పడుకునేశాడు నొప్పి తగ్గింది కచ్చినాడు తగ్గుతుంది మిగతా కూడా ఓకే బాగుందా గుడ్ ఏం తింటున్నావు బాబు గుడ్ గుడ్ తింటున్నావు గుడ్ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా వస్తుంది తెలుసా నీ వాయిస్ వద్దులే నువ్వు కష్టపడ కష్టపడ వాయిస్ సెట్ అవుతుంది ఓకే డోంట్ వరీ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ కొంచెం టైం పడుతుంది బట్ సెట్ అవుతుంది నార్మల్గా వస్తుంది ఎక్కువ మాట్లాడకు స్ట్రెయిన్ అవ్వకు సో నిద్ర లేచిన తర్వాత కొంచెం కర్డ్ తిన్నాడు వేరే ఏం పెట్టొద్దన్నారు ఒక టూ వీక్స్ పాట అసలు ఇంకా స్పైసీగా చిప్స్ ఇలాంటివి అస్సలు పెట్టకండి కుచ్చుకునేవి ఉంటాయి కదా మనకి హార్డ్ థింగ్స్ అవి అసలు అసలు పెట్టకండి ఏవైనా కానీ సాఫ్ట్గా ఉండేవి పెట్టండి అని చెప్పారు అండ్ చాలా కోల్డ్గా ఉండేవి పెడితే ఇంకా త్వరగా హీల్ అవుతుంది అని చెప్పారు ఇంకా మేము అవే ఇస్తూనే ఉన్నాము అవి అయితే ఇప్పటికీ బాగా అంటే బాగా తగ్గిపోయాడు అసలు ఏమి ఫుడ్ తినట్లేదు వాడికి తినాలన్నా భయం అవుతుంది ఇంకా పెయిన్ విషయానికి వచ్చామంటే వాడికి ఎక్కువగా నైట్ టైం వస్తుందండి ఫస్ట్ టూ డేస్ అయితే ఏమి ఇబ్బంది పెట్టలేదు బట్ థర్డ్ డే నుంచి స్టార్ట్ అయింది మెయిన్గా డే టైంలో కొంచెం పర్లేదు అంటే పెయిన్ ఉంటే కొంచెం వాటర్ కానీ మందు కానీ ఇస్తే పడుకుంటున్నాడు లేదా ఫ్రీ అవుతున్నాడు బట్ నైట్ పడుకున్న తర్వాత ఒక టూ త్రీ అవర్స్ స్ట్రైట్ పడుకొని తర్వాత మధ్యలో లేస్తాడు నొప్పి అని ఏడుస్తాడు మధ్యలో ఎమర్జెన్సీకి కాల్ చేస్తున్నాం మేము వాళ్ళు ఏమో ఏం కాదు మోటరిని కానీ టైలినాల్ కానీ ఇవ్వండి అంటాడు అంటారు అండ్ అభికి స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చారు చెవుల్లో ఒక వెయ్యమని అండ్ ఇంకేమి ఇచ్చారు అదేలేండి ఇయర్ డ్రాప్స్ ఇయర్లో కూడా ట్యూబ్ పెట్టారని చెప్పాను కదా అవి ఇచ్చారు అండ్ టైలినాల్ మోటరిన్ ఎవ్రీ ఫోర్ అవర్స్కి మార్చి మార్చి వేసుకోమని చెప్పారు ఇంకా ఫుడ్ గురించి అయితే సో మెనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ అసలు నేను ఒక సాఫ్ట్ థింగ్ చెప్తే తింటావా ఉప్మా అన్నా కదా ఉప్మా అది కాకుండా అది కాకుండా చెప్పాలా అది కాకుండా ఇంకేమున్నాయి బా సాఫ్ట్ థింగ్స్ చారణం ఈరోజు ఒక్కరోజు తినకుండా ఉంటే రేపు రేపు 
కొంచెం తినొచ్చినా ఈరోజు అయింది కదా సర్జరీ సో ఈరోజు తినకూడదు పోయి అది సెట్ అవ్వాలి లోపల అందుకే ఓకే యూ అండర్స్టాండ్ ఐ అండర్స్టాండ్ గుడ్ బాయ్ నాన్న మిల్క్ తాతావా అవును అవును ఇది రాత్రిగా బెడ్ టైంలో బెడ్ టైంలోనా ఓకే ఓకే అర్థమైంది ఇంకా ఉండు నాన్న రాని ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయేమో అడుగుదాం ఓకే నాన్న చెప్తాడు తిండు అంత లోపల ఆడదాంలే అక్క తాగని ఫస్ట్ ఓకే ఏం పెట్టారు నీకు బుక్ దగ్గర ఏమైనా మాస్క్ పెట్టాడు డిడికే అని మాస్క్ ఆర్ డి డ్యూ డ్రింక్ ఎనీథింగ్ లోపలికి ఏం లోపలికి తీసుకెళ్ళి ఏం చేశారు అబ్బు ముక్కుకి ఏమైనా పెట్టారా ల్యాప్లో కూర్చో పెట్టుకున్నాడా ల్యాప్ మీద కూర్చో పెట్టుకున్నాడా స్టోరీ చెప్పాడా అసలు You sit on his lap? Yeah. Okay. And the doctor sat on the chair. Oh, the doctor sat on the chair. Okay. So what did he give after he sat on his lap? I don't know. Did he give any chocolate? No. Did he give any popsicle? No. Did he give any popsicle? No. It's some kind no. of smoky thingy. Oh. ఏమంటా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్మోకీ థింగ్ స్మోకీ థింగ్ ఏంటి ఇట్ స్మెల్ ది థింగ్ యు స్మెల్ సంథింగ్ యస్ నాట్ స్మోక్ థింగ్ ఐ గో టు స్లీప్ మా మేజాలం రిజల్ట్ ఉంది ఇది ద్రోతనో రైట్ ఇట్ ఇస్ ఎ మ్యాజిక్ ఆన్ యు స్మెల్ చేయమని చెప్పాడా ఏమైనా ఇచ్చి అబ్బు స్మెల్ చేయమని చెప్పాడా మిల్క్లో బ్రెడ్ వేసి మెత్తగా నానబెట్టి పెట్టినా కూడా కొంచెం తింటున్నాడు అండ్ చాలామంది పర్వాలేదా మా పిల్లలకి చేయించాలనుకుంటున్నాం అని అడిగిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో డాక్టర్ కానీ కంపల్సరీ మీకు సర్జరీ చేయాలి అని చెప్పారంటే మాత్రం లేట్ చేయకుండా చేయించుకోండి లేదు మందులతో తగ్గిపోతుంది అని మీకు చెప్పారంటే మాత్రం మీరు కొంచెం వెయిట్ చేయండి అండ్ పెయిన్ ఎలా ఉంది మనసు భయం అవుతుంది అనే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను పెయిన్ అయితే కొంచెం పెయిన్ ఉంటుందండి ఉండదు అని నేను అసలు చెప్పను కానీ పెయిన్ అయితే ఉంటుంది బట్ ఒక్క వన్ వీక్ వన్ వీక్ అవి ఇప్పటికి వన్ వీక్ అయింది కదా నిన్నటి నుంచి కొంచెం ఏడ్చడం తగ్గించేశాడు నైట్ టైమ్స్ అదంతా కూడా బాగానే పడుకుంటున్నాడు సో ఒక్క వన్ వీక్ అనేది కొంచెం బేర్ చేస్తే వాళ్ళ మంచి కోసమే కదా మనం చేసేది వాడికి వాళ్ళకి తగ్గిపోతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నాకు చాలా గిల్టీగా అనిపించింది అభి మా గురించి ఏమనుకుంటున్నాడు అని చెప్పేసి సో నేను ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ అడిగాను మా మీద కోపం వచ్చిందా అబ్బు అంటే అభి ఇలా చెప్పాడు అమ్మ నాన్న మీద అయితే కోపం రాలేదు కదా ఎందుకు రాలేదు అబ్బో ఏమాడుతున్నావు తగ్గిందా నొప్పి తగ్గిందా ఎంత పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిందా ఓకేలే ఇంకా ఎంత పర్సెంట్ ఉందంటావు ఓ మై గాడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందా దాంట్లో అంటే ఇంతే కొంచెమే తగ్గిందా ఓకే దట్స్ బెటర్ థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గిందా నైస్ కదా తగ్గుతుందిలే పూర్తి పర్సెంట్ తగ్గుతుందిలే ఓకే మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా తగ్గుతుంది ఓకే మెడిసిన్ వేస్తాను తగ్గుతుంది ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పడుకొని లేచిన తర్వాత పాపం పెయిన్తో ఏడ్ చేస్తున్నాడు కళ్ళల్లో చెప్పకుండానే తన అంతర తనకి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి వీకి నొప్పు ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అబ్బు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత చూపి రెండు చేతులతో చూపించు అంత కానీ ఇప్పుడు నొప్పు ఉంది ఎంత ఎంత పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఎంత పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నొప్పి ఉంది అప్పు కాడికి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నొప్పి లేదు అంతేనా అంతే కదా సో ఇప్పుడు మేము బ్రష్ చేసుకోబోతున్నాము ఇక్కడ వచ్చేసి మార్క్ పడింది అప్పు కాడికి కదా అది ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు కదా మౌత్ని సో దానివల్ల పడింది అనమాట తెలుసా నీకు అది అక్కడ లిబ్బం పట్టిస్తే యూ విల్ ఫీల్ బెటర్
ఏనన్న నాకు కూడా ఉందా నాకు కూడా లిచ్చి డ్రై అయ్యాయి నాన్న లిబ్బం పట్టించుకోవాలి నేను కూడా సేమ్ థింగ్ నీకు మాట్లాడితే నొప్పు ఉంది అసన్నాడు తగ్గిపోతుందిలే బ్రష్ చేయిస్తాను కదా అయితే బ్రష్ చేసి మిల్క్ బ్రెడ్ తింటావా కొంచెం ఉంది మింగితే నొప్పు ఉందా ఏం లేదు కదా నార్మల్గానే ఉంది కదా కొంచెం నార్మల్గా ఉంది కొంచెం పెయిన్ ఉందా వన్ పర్సెంట్ ఉందా ఇప్పుడు ఫోర్ పర్సెంటా ఫైవ్ పర్సెంటా ఓకే తగ్గిపోతుందిలే పది మనం బ్రష్ చేసుకుందామా నేను చేయించాలో నువ్వు చేసుకుంటావా నువ్వు కొంచెం చేస్తావా నేను చేస్తానా చేస్తా పదా లెట్స్ గో ఇది టూ డేస్ తర్వాత అభికి ఇంకా ఫ్రెష్గా స్నానం చేయించి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడుతున్నాను అభి ఫేస్ అప్పుడే కొంచెం పీక్కొని పోయింది అండ్ డల్గా అయిపోయింది వాడికి ఆ టూ డేస్ పెయిన్ ఏం లేదు కానీ థర్డ్ డే నుంచి కొంచెం పెయిన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది బట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ బెస్ట్ కొంచెం మంచిగా ఏం చెప్తాము కేర్ తీసుకోవడానికి బట్ నిజంగా చాలా ప్యానిక్గా అనిపించిందండి మాకు ఇలాంటివన్నీ కొత్త కొత్తగా వినడము అలా హాస్పిటల్ బెడ్ పైన చూడము అంతా అసలు వర్స్ట్ థింగ్స్ అనమాట కొన్ని కొన్ని లైఫ్లో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి చూడండి అలాంటి వాటిలో అది కూడా ఒక సిచ్యువేషన్ అండ్ ఎనీవేస్ అభి అయితే ఇప్పుడు చాలా బాగున్నాడండి పెయిన్ కొంచెం ఉన్నట్టుంది నైట్ టైం అయితేనే ఆ పెయిన్ ఎక్కువ బయటకు వస్తుంది నిన్నైతే పెద్దగా కంప్లైంట్ చేయలేదు ఒకసారి లే చేయించాడు అంతే తర్వాత మందేస్తే పడుకున్నాడు సో ఎస్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉందనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే బాయ్ బాయ్